Leo kwenye mada ya siku tungependa kuzungumzia Yesu mwana wa Mungu neno na nuru yetu. Yesu mwana wa Mungu uh, neno na nuru yetu. Na tutaenda moja kwa moja hadi kitabu cha Yohana wa kwanza hapo ndio tutaweza kupata maandiko ambayo yataweza kutuelekeza kwenye mada ya leo. Um, twende kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza kuanzia mstari wa kwanza. Tuweze kuona Yesu ni vipi alikuwa mwana wa Mungu, neno la Mungu na nuru ya ulimwengu. Maandiko yanasema hapo mwanzo kulikuwa neno. Hapo mwanzo kulikuwa nini? Kulikuwa neno na ye neno sio nayo bali ni naye kumaanisha neno ni mtu na ye neno alikuwako kwa Mungu ama alikuwako pamoja na Mungu ehe na ye neno alikuwa Mungu unaona huyu ambaye anaitwa neno alikuwako pamoja na Mungu alikuwako mwanzoni na vile vile alikuwa Mungu Hivyo kumaanisha watu wengi wamekuwa na debate wanasema Yesu sio Mungu. Na leo ningependa tuweze kuchimba vikamilifu tuweze kujua ni kweli Yesu ni Mungu, ni kweli Yesu ni mwana wa Mungu, ni kweli Yesu alikuwa mwanzoni au walikuja tu kutuchanganya. Na ukielewa hii ndugu yangu na kuambia ukijua ukweli, ukweli utakuweka huru. Sasa tayari tumeona sehemu ya kwanza kuwa Eh, huyu ambaye anaitwa neno alikuwa ko kwa Mungu na alikuwa mwanzoni na alikuwa na Mungu. Okay. Na hivyo hivyo ningependa kabla hata tuende sehemu ya eh, mstari wa pili na watatu na wanne ningependa turuke na tuende mstari wa nne tuweze kuona jambo lingine ambalo nzala kushangaza kuhusu huyu anaitwa neno. Tumeona neno alikuwa kwa wapi? Mwanzoni na alikuwa na Mungu na alikuwa ni Mungu sawa na tunaona tena huyu ambaye anaitwa neno bilibilie nasema kwenye mstari wa 14 Yohana moja, na ye neno alifanyika mwili ehe sasa huyu anaitwa neno alifanyika mwili the word was made flesh ehe akakaa kwetu nasi tukaona utukufu wake utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa baba amejaa neema na kweli sasa huyu ambaye anaitwa neno tunaona vizuri sana ye alifanyika mwili na akaweza kukaa kwetu sisi na tukauona utukufu wake utukufu ambao ni kama wa mwana pekee atokaye kwa baba unajua mwana akitoka kwa babake anafanana kama babake kama babake ana ni mnene pia yeye atakuwa mnene kama babake anapenda kucheka cheka pia utaona mwana pia apenda kucheka cheka kama baba naye anaishi milele pia mwana lazima anaishi milele kama baba hakuzaliwa hivyo hivyo basi inamaanisha mwana hakuzaliwa kwa sababu wote wana share character huu ni mwana ambaye ametoka kwa babake na amekuja akiwa amejaa neema na kweli na hii neema ndio ambaye alikuja kutupatia. Hivyo kumaanisha kama Yesu Kristo ndiye aliyekuja hapa duniani, basi alikuwa ametoka kwa babake na ako na zile karakta za babake. Kumbuka jambo moja, Mungu anaishi milele. Hivyo kumaanisha mwanake naye anaishi milele. Mungu hakuzaliwa, hivyo kumaanisha mwanae pia hakuzaliwa. <laughs> ili najua ni jambo la utata sana lakini utaweza kuelewa kadri tunavyosonga kwenye kipindi na vile vile tunaona Mungu hajawahi tenda dhambi hivyo basi kumaanisha mwanae pia hajawahi tenda dhambi na vile vile tunaona uh, Mungu naye ni mweza yote hivyo basi mwanae pia ni mweza yote na Mungu ndiye aliyeumba kila kitu alie create kila kitu basi vile vile mwanae lazima ako na zile zile nguvu kwa sababu tunda haliwezi anguka mbali na mti ambao ndio unazaa lile tunda unajua uwezi uh, uwezi uwezi ona maembe 
yanaanguka kwa mti wa mkorosho lazima iwe pale pale kwa hivyo character ya baba ndio lazima ni ya mwana na ukiona hii basi tunaona neno alikuwa kwa mwanzoni na alikuja akapata mwili akafanyika mwili ili akuje kuzungumza nasi hebu nikuulize swali moja na jo uweze nijibu lakini fikiria hili swali kwa nini Mungu hangeweza kuzungumza na mwanadamu Aa, na mwambie mwanadamu hivi ndio utaweza kunifikia sio lazima nije unajua Mungu angetumia namna zingine aweze kukomboa wanadamu lakini haikuwezekana kwa sababu gani wanadamu hawakuwa na namna nyingine ya kukombolewa isipokuwa Yesu Kristo yeye mwenyewe aje hapa duniani aweze kutukomboa sisi na nataka ni kuonyesha hii picha Musa alileta sheria na hizo sheria zilikuwa zimepeanwa na Mungu ni kweli lakini wanadamu hawangeweza kutimiza zile sheria Kumbuka Mungu wako na sheria sita na tatu ambazo ziko kwenye vitabu tano vitano vya kwanza kwenye maandiko na tunaona vizuri hizi sheria zote hakuna mtu angeweza kuzikamilisha na nikana kwamba Mungu akaangalia akasema hawa watoto wangu na wapenda sana hawa viumbe wanaitwa wanadamu lakini hawawezi wakakombolewa kupitia kwa njia ya sheria kwa sababu wanazivunja kila siku na maandiko yanasema ukivunja sheria moja tu moja tu neno moja tu ya zile sheria basi umevunja zote. Na tunaona Mungu alijaribu kuzungumza na wanadamu kupitia uh, mitindo tofauti tofauti kama kwa mfano alizungumza na Musa pale kulikuwa na kichaka fulani eh, akiwa msituni kulikuwa na kichaka fulani kilikuwa kinawaka moto. Na hapo sauti ikatokea ndani kamwambia Musa Musa vivue viatu vyako kwa sababu sehemu ambayo unasimama ni sehemu takatifu. Okay. Na huyo aliyekuwa anazungumza ni neno la Mungu. <laughs> Sasa unaanza kuona picha. Aliyekuwa anazungumza kwenye hicho kichaka alikuwa nani? Neno neno la Mungu samahani. Na we mwenyewe ukiangalia vizuri uanze kuona neno la Mungu sehemu tofauti tofauti ambapo alikuwa anazungumza na uneno la Mungu nimekuambia ni Yesu Kristo sababu ndiye aliyekuja hapa ulimwengu akafanyika mwili na akakaa na, nasi tukamuona tukaona utukufu wake of course sio sisi kizazi hiki kwa sababu alikuwa miaka elfu mbili iliyopita tunapewa taarifa kuhusu vile alivyokuwa hapa na kaishi na wanadamu mababa wetu mababa zetu walimuona wakala naye wakanywa naye hivyo kumaanisha Mungu aliweza kufanyika mwili akaja hapa kumbuka kitu kimoja sisi ni viumbe vya kiroho watu wanashangaa Mungu anaweza vipi kufanyika mwili kumbuka kitu kimoja sisi ni viumbe vya kiroho ambavyo viko na mwili we are spirit beings with bodies wewe sio mwili ulio na roho bali wewe ni roho aliye na mwili there is a very big difference kwa hivyo ndivyo unaona mtu akifariki au unasikia anaambiwa kuwa nendeni mkazike mwili wake. Hausikii watu wanasema nendeni mkamzike, hapana, mkazike mwili wake kwa sababu yeye ashaondoka kwa ule mwili. Kwa sababu mwili ulikuwa kama nguo tu, nguo tu vazi la kuvalia hapa duniani ili aweze kuoperate kwa sababu bila mwili hawezi ukaoperate chochote hapa hapa ulimwenguni. Unaelewa? Na kama vile unavyoona shati ya mtu fulani unasema ile shati kwa kwa kamba ni shati ya so and so hausemi ile shati ni mtu fulani hapana hiyo ni shati yake hivyo vile vile huu mwili ni ni kitu tu ambacho Mungu alitupatia tuweze kuweza kufanya kazi hapa duli, hapa duniani na ndivyo pia Mungu Mungu pia ni roho kumbuka hilo na alikuwa kwa mwanzoni na alikuwa amnaishi milele na vile vile sisi tutaishi milele Of course atuja kuwa tangia mwanzoni you know we are not god eh? lakini already ukishazaliwa wewe unakuwa eternal being either ukimkubalia Mungu utaishi milele pamoja naye usipomkubalia Mungu basi utaishi jana milele na milele kwa sababu haufi completely kwa wale ambao wanafikiria kienda jehanamu watachomeka alafu waishe kabisa hapana utakuwa yani utakuwa pale milele na milele wachomeka 
na wale wanaishi na Mungu itakuwa ni milele na milele kwa sababu hivyo ndio Mungu alivyotuumba. Na tukiangalia hii picha tumeomba kwa mfano wa Mungu. Na mfano wa Mungu ni upi? Mfano wa Mungu ni sehemu tatu, sehemu tatu. Sehemu ngapi? Sehemu tatu. Now, maandiko yanasema kuwa sisi tumuombo kama Mungu. Na ukiangalia vile we mwenyewe ulivyo basi utaweza kuelewa Mungu yuko vipi. Wewe uko na nafsi, uko na roho na uko na mwili. Uko na nafsi, roho na mwili, body, soul and spirit, si ndio? Na nafsi yako, mwili wako na roho yako saa zote zinaambatana kwa wakati mmoja. Hizi tatu, sehemu tatu haziwezi wachana. Huwezi kuja mahali tukinywa chai ukaniambia, "E ndugu yangu, nimewacha nafsi yangu nyumbani lakini nimekuja na mwili tunywe chai." Uongo haiwezi kuwa. Lazima hivi vitatu vinaambatana kwa wakati mmoja. Lakini Mungu sio hivyo. Mungu anaweza akajiseparate sehemu zake tatu, sababu Mungu pia naye ni mmoja lakini ana sehemu tatu. Na hii ndio kitu ambayo imekuwa kitu cha kurekeketesha wengi yani wana wana tuka kweli wengi wana wana, wana shangaa una maanisha vipi Mungu ni ana sehemu tatu watu hawaelewi lakini ukijangalia mwenyewe utaweza kuona picha ya Mungu Mungu ako na sehemu tatu kuna Mungu baba Mungu mwana na Mungu roho mtakatifu ama Mungu nafsi Mungu neno na Mungu roho unaelewa sehemu tatu sasa Mungu Nafsi ni nani? Mungu Baba. Mungu Baba ndiyo nafsi, ndiyo nafsi. Nafsi ni nini? Nafsi ni emotions, free will na na na, na emotions, free will na mind, akili e, na na ile inaitwa nini? Free will ni ile ni ile ability ya kuweza ku make choice. Unaona unaweza chagua hii usichague ile. Mungu Baba ako na hiyo ability ya kuchagua ukweli na kuchukia dhambi, kukataa hii na kuchukia kuchukua ile. Kwa hivyo ako na free will, God the Father, na ako na emotions. Mungu anafurahi, Mungu anakasirika, ako na emotions. Na vile vile Mungu ni mind. So hizi tatu zinafanya soul ile tunaita nafsi. Unaelewa hapo? Kwa hivyo nikizungumza hii kama we ni e, unapenda kusoma utaweza kuelewa nini na maanisha kwa sababu e, bila mind you don't have a soul unaelewa na Mungu hiyo mind ambayo yako nayo tunaambiwa sasa hizi we have the mind of God wale ambao wameokoka mind ya God ama akili ya Mungu ni ile creative side of God ile ambayo inaweza toa ubunifu sehemu ya ubunifu ya Mungu kwa sababu Mungu amejaa ubunifu ali, aliweza ku create dunia aliweza ku create miti aliweza kubuni hii kubuni ile kwa wale hawaelewi na natumia kizungu na Kiswahili ndio watu wengi waweze kuelewa kwa sababu pia Kiswahili ni kigumu pia saa zingine so Mungu anaweza kabuni hiki na kile so that is God the Father na vile vile pia tunaona uh, kuna God the Son God the the Son Una, unaelewa unaona picha so God the Son picha ambayo unafaa pia uelewe ni uh, God the Son naye ni neno la Mungu neno la Mungu ambalo lilifanywa mwili unaona hapo mstari wa 14 Yesu ndio neno la Mungu lililofanywa mwili sasa sisi tuko na mwili. <laughs> Unaelewa? Ukisikia neno langu bila kuniona, labda tunaongelesha kwa simu, utasikia neno langu lakini utaniona. Lakini ukiniona mbele yako basi mwili uko pale unazungumza. Yaani nimefanywa kuwa mwili, nimesimama mbele yako na niona mimi. Na vile vile kuna Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Mungu ako sehemu tatu. Na kama Mungu yuko sehemu tatu kitu ambacho unafaa ujue ni Mungu ni mweza yote na ako na nguvu kutuliko sisi. Hivyo kwanza kumaanisha Mungu hayuko confined, hajafungiwa. He is not confined to time, space and matter. Yaani mtu ambaye amefungiwa eh, katikati ya hizi vitu zinaitwa time, space and matter, yani hawezi hivi hizi sehemu zake zote za mwanadamu hatuwezi kuziseparate, kuzitofautisha. Unaelewa? Lakini Mungu ni mweza yote. Mungu anaweza kaseparate sehemu zake tatu wakati mmoja. He is not confined by time, space and matter. Wacha nikupe mfano. Uh, mungu ameweza kujitofautisha kivipi? 
kwa mfano kuna wakati ambapo Mungu tunaona uh, aliweza kujitofautisha sehemu zake tatu tunaona Mungu mwana ambayo ni neno la Mungu lililofanywa mwili Yesu Kristo akiwa pale mtoni Jordani akibatizwa Ilhali wakati huo huo tunaona Mungu Roho Mtakatifu anateremka kwenye uh, anateremka from the sky kama eh, jiwa akakuja akasimama kwa mabega ya Yesu Kristo. Huo ni Mungu Roho Mtakatifu anateremka hewani. Unaona yuko sehemu tofauti. Na vile vile Mungu Baba alizungumza akiwa mbinguni akasema huu ndio mwanangu ambaye nampenda msikilizeni. Unaona Mungu ameweza kujiseparate sehemu zake tatu kwa wakati mmoja. Sisi hatuwezi. Hawezi ukaketi hapa alafu unasema nafsi yangu iko Nairobi, ilhali niko Mombasa. Haiwezi. Lakini Mungu anaweza. Na ndio unaona watu hawawezi kuelewa. Mungu vipi alitoka mbinguni? Akaja hapa duniani na aliwacha nani mbinguni? <laughs> unaona hiyo picha. Watu wengi bado hawaelewi kuwa Yesu ni Mungu. Na Yesu akiwa Mungu, Yesu ali toka ndani ya Mungu akaenda ulimwenguni ili akakae na walimwengu aweze kuwafundisha maadili ya Mungu. Unaona hiyo picha? Na ukianza kuangalia hii basi unaanza kuelewa Mungu vizuri. Unaanza kumuelewa vizuri kwa sababu wewe mwenye uko na sehemu tatu na hizi sehemu zako tatu basi kama uliumbwa kwa mfano wa Mungu, Mungu yuko vile vile. Unaona picha? Na ndio tunaona the creative part of God ndio God the Father. The formative part of God is God the Son. Kumbuka maandiko yanasema eh, na Mungu akamtengeneza mwanadamu kutoka kwa udongo, akamtengeneza vizuri na akampulizia eh, uhai hewa ya mdomo wake nafikiri ambao ilikuwa ni uhai uhai wa uzima akampulizia akampa uhai sehemu yake unaona aliyemtengeneza ni neno la Mungu ni Yesu Kristo lakini alie create alie buni in the beginning god created the earth creation ni sehemu ya Mungu baba ya kubuni unaona unaona vile ina synchronize ni kama vile nikikwambia naomba unisaidie na maji ninywe na unanipatilishia glasi, unanipa glasi na kunywa iko na maji na kunywa mi mwenyewe. Sasa huwa sio maneno yangu tu yametoka yakitisha maji. Lazima akili yangu imefikiria, ikasema nasikia nahitaji kunywa maji. Kwa hivyo akili yangu imeambia neno langu, neno zungumza, sema unahitaji maji. <laughs> Unaona vile coordination inafanywa. Na ndio unaona Yesu Kristo alisema chochote ninachozungumza lazima kinatoka kwa babangu. Sifanyi chochote ila kile babangu ameniambia nifanye. I cannot say anything but what the Father has told me to say. Unaona hiyo picha? Ukianza kuona hiyo picha basi unaanza kuelewa hizi sehemu tatu za Mungu na sehemu tatu za sisi binadamu. Na unaanza kuelewa Yesu Kristo kwa kweli ni Mungu. He is, he is God himself. Okay? Lakini yeye ndiye sura ya Mungu. Ukiona sura yangu, hii sura yangu inabeba tu sehemu moja yangu. Lakini bado Sura yangu iko yani hii inabeba tu ile sura unaona lakini wewe ziona nafsi nafsi yangu na roho yangu ziko ndani yangu na zinafanana na mimi kwa hivyo ukiona sura yangu ushaniona vile vile ukiona Yesu Kristo sura ya Mungu the image of God ukiomuona ye aliyekuwa hapa duniani ulimwenguni akikula nasi kunywa nasi basi umemuona Mungu umeona the full god head sijui kama unanipata Uh, msikilizaji na kama unanipata nataka nije sehemu ya pili niweze kukuelezea hata zaidi uweze kujua je kwa nini Yesu aliitwa nuru ya ulimwengu kwa nini aliitwa nuru ya ulimwengu na hata zaidi kutakuwa na mambo mengi ambayo naenda kuzungumza uh, kabisa kwa hivyo usiondoke kwenye kipindi keti pamoja nami na usiondoke